ያቀርባሉ። ባደኛ እና አቋም ነገር ምን እንደቀኛ? ሰላም ጤና ይስጥልን ተመልካቾቻችን ከኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን የምትተላለፍላችሁ ለወጣቶች የተሰኘው ፕሮግራማችን ተጀምሯል። ዛሬም እናንተን ያዝናኑ ቁም ነገር የሚያስጨብጡ የተለያዩ ዝግጅቶችና የሙዚቃ ግብዣዎች አሉ። ፕሮግራም በማስተዋወቅ አብራችሁም ቆዮ እኔ ንሽደጃኔ ከካሜራ ባለሙያ ጉል የማይከውን እንደ በጋራ በመሆን ነው። በቀዳሚነት ወደ እናንተ መናድርሰው የሙዚቃ ግብዣ ይሆናል እንድትከታተሉት እንጋብዛለሁ።
ተመልካች ጫችን ከሙዚቃ ግብራችን ተመልሰናል አሁን ላይ ወጣቶች በማህበረሰብ ውስጥ ያለውን ችግር ለመፍታት የተለያዩ አፕሊኬሽኖችን እየፈጠሩ ይገኛሉ። እነዚህ አፕሊኬሽኖችም ችግር ፈጭ ሲሆኑ እንመለከታለን። ለዛሬም ለወጣቶች ፕሮግራማችን በቀዳሚነት ወደ እናንተ የምናደርሰው የተለያየና አዲስ አፕሊኬሽን የፈጠሩ ወጣቶች ናቸው። በእነዚህ ወጣቶች ዙሪያ ባልደረባችን ሲሳይ በርሁ አንድ መሰናዶ አዘጋጅቶልናል እንድትከታተሉት እንጋብዛለን። የድርጅቱ አመሰራረት ያው ለጀመሪያ ካለ ራይ ምንጭ መስለኛ ወደ በኋላ ያው ያለን ያለን ራይና ግብ ግልጽ የሆነ ቢመጣም ግን ከትምህርት ቤት ጀምሮ መታለመውና መስራት የምትፈልገው መدرس ምትፈልገው የምትፈልገው ነገር አለ የሚያገናኝ ሆን ነው ምንድነው ያያስኮ አላማና ያያስኮ ግብ ነው ማንኛውም ይጥቀመኛል ብለም ተስፋው ወይም ይጥቀማል ለድርጅቱ እድገት ድርጅቱ ለያዛቸው አላማዎች ለማሳካት ይጥቀማል ብለም ተስፋው ተስፍስ ከሆነ ማንኛውም ለዛ እንት የሚያደርግ ታቀርባለ አብርሃም ተሰራለ ማለት አሁን መጀመሪያ ድርጅት ሲመሰረት ሁለት ሰዎች ነው የሚመሰረት ጠበብ ባለ መንገድ ነው የሚመሰረት ወይም ሳለ አንድ ወይም ሁለት ፕሮጀክት ቲስት ይችላል አንድ ወይም ሁለት ሐሳብ ቲስት ይችላል እሱን ተገብራለ ሱን ተግበረው ወጤታማ ሲሆን አንደኛ የፋይናንስ አቅመን በዛው ጨምራል ሁለተኛ ሐሳብ የማመንጨትና ሐሳቡ ትሬ ማድረግ ለመተግበር ያለ ፍላጎትም ይጨምር ይሄዳል ያ ይጨምረ ሲሄድ አንድ ሰው ሁለት ሰው ከተወሰ በተወሰኑ ስራዎች ነው የሚታጠረው ፍላጎትና መدرس ምትችለው ደግሞ ይሰጥ ስለዚህ ሰፋ ባለ መንገድ ለማዳረስ ሰዎችን ጨምራለህ ማለት ነው። ችግር ፈጭ የሆነ ምርምር ነው የሚሰራው። ችግር ፈጭ የሆነ ምርምሮች በተለያዩ ሴክተሮች በግብርና አሉ፣ በመሬት አያያዝ፣ በጤና አሉ። እነዚህ ችግር ፈጪዎች ወደ ላቀ ደረጃ ለማድረስ አንዱ የአይሲቲ ትልቅ ሚና ይጫወታል። የሆስፒታል አስተዳደር ስርዓት ወይ ደግሞ የሆስፒታል ማኔጅመንት ሲስተም ምንለው እየሰራንበትን ያለው አንዱ እሱ ነው እሱም በሆስፒታል ያሉ ታካሚዎች ከመጀመሪያ ከካርድ ጀምሮ እስከ ዶክተር ይባለው መረጃ ሳይጠፋው ሳይጠፋቸው ያንዳንዱን የበሽታቸው አይነትም ያንዳንዱ ሪከርድ አርጎ የሚዘላቸው ነው ቤታቸው ሆነም እንትን ማረግ ይችላል ቤታቸው ሆነም ዶክተር ማማከር ይችላል ኦንላይን ሲስተም ማረግ ይችላል ማለት ነው ስለዚህ ኒሄ አንድ ዶክተርም የዶክተር እጥረትም ባለበት ቦታ ሆኖ ብዙ ታካሚዎችን በቀላሉ እንትን ማረግ ይችላል ማማከር ይችላል እኛ ከአልቲሞ ኮንሰልታንሲ አስቲና ጄስ ኮንሰልታንሲ ፋርም ጋር ስራ የጀመርነው 2017 ጉምቦታ አካባቢ ነው በቅርበት ብዙ ስንሰራ ስለቆየን ከልጆቹ ጋር ደስ የሚል ቲም ነው ያላቸውና በጣም ወበዝ የሚባሉ የአይሲቲ ቴክኖሎጂ ባለሙያ ልጆች ናቸው እዛው ውስጥ ያሉትና በእውነቱ በጣም የሚበረታታና የሚደገፍ ቲም ስለሆነ በእውነቱ በጣም ደስ ያለኝ አብራቸው ነው ይሄ በሰለ የሚጨርሻ እየሰራ ነው ከአክሳን ጂቢ ከተባለው የኒጆ ወይንም ንገበር መጣ ኦርጋኒክ ላይ ሰራ ነው ከመንግስትም ጋር በተቀናጀ የአደጋ መከላከል እና አደጋ ስጋት አመራር ወይንም ደግሞ ናሽናል ዲዛስተር ሪስክ ማኔጅመንት ኮሚሽን ከሚባል ተቋም ጋር በመጣመር የአገሪቱ ስጋቶች እንዴት ቀድመ መከላከል ቀድመ ተግባር ወይም አክሽን መውሰድ እንዴት እንደሚቻል የሚያግስ ቴክኖሎጂ በሞባይል እና በኢንተርኔት እንዲሁም ደግሞ በጂኦግራፊክ ኢንፎርሜሽን ሳይንስ ጂኤስ በሚባል ጋር የተቀናጀ ሶስቱ ቴክኖሎጂዎች አቁ የያዘ አንድ አፕሊኬሽን ነው
ይሄ ሲስተም እንግዲህ ቅድመ ጥንቃቄ ነው የሚሰጠው በየወረዳው ስለ ሲስተም ይዘረጋ ከተዘረጋ በኋላ ወረዳዎች ችግሩ ይነሳ ብለው ያሰቡትን ችግር መጀመሪያ ለፌደራል ፎር ኬሽነራል ላይ በዛ በኬሽነራል የሚያሰረት ለፌደራል ይልካሉ ፌዴራሉን ያን ዳታ አናላይዝ ያደርገና ያ ወረዳ ምን ደረጃ ላይ ነው ያለው የሚለው ያስቀምጣል ማለት ነው አደገኛ ደረጃ አለ አይ ዋች ዚ ኖርማል ስቴጅ አለ በዛ በደረጃ ይከፋፍላቸውና አደገኛ ደረጃ ላይ ይደረሰው አፋጣኝ ድርጅት ውስጥ ያልማን ነው ፌዴራል በዛውም እያንዳንዱ ሴክተር መስሪያ ቤቶች አሉ ለምሳሌ ከጤና ጋር ሚኒስትሪ ኦፍ ሄልዝ አለ እንዲ ከግብርና ጋር ደግሞ ሚኒስትሪ ኦፍ አግሪካልቸር እያንዳንዱ ሴክተር መስሪያ ቤት ለሚመለከተው ክፍል ይሰጣል ማለት ለምሳሌ ላይፍ ስቶክ ከሆነ ከሚኒስትሪ ኦፍ ላይፍ ስቶክ አለ ከሚኒስትሪ ኦፍ ላይፍ ስቶክ ጋር ጤና ነገር ከሆነ ደግሞ ለጤና ሚኒስትር ሪፖርት ይደረጋል ማለት ነው ስራ አስተንገጋ እንግዲህ ከማህበረሰብ ውስጥ ያለው ሁኔታ ችግሮች አይቶ ያንን በመተንተን እንደገና ደግሞ ማህበረሰቡ መልሰን የምናስተናግድበትን ወረታች መረጃ ማድረስ የምንችልበት ሁኔታ ነው መገንባት ያለብን አሁን ያለው ፖሊሱ ላይም በተቀመጠው መሰረት የቅድመ ማስተንገጋው ሲስተም ዋን ዌይ ነው መረጃ የሚያስተላልፈውና ያን ያ ደግሞ ክፍተት አለበት የሚል ነገር ስላለኛ ትዌይ የሆነ ወይ በሁለት ዩ በሁለት ዩሽ በኩል የቅመ ማስተንገጋ መረጃ ምን ልቀበልበት ነው ከማህበረሰቡ መረጃው ይመጣል ዳታው ያንን መሰረት አርጎ ከሳተላይት ከሜትሮሎጂ ጋር በተገናኘ ያሉት መረጃዎች አንድ ላይ አርጎ የዝናቡንም ሁኔታ ሌሎችን መረጃዎችን አንድ ላይ ለማህበረሰቡ ሰተን ያ ማህበረሰቡ ቀድሞ የሚጠነቀቀንበት በትን ሁኔታና ቀድሞ እርምጃ በራሱ የሚወስድበትን ሁኔታ ለመዘርጋት ነው የሚያቀርነው ያ ደግሞ ቀድመን ተወሰኑ ስራዎችን መስራት ከቻልና አደጋው ሳይከሰት ለዛ ጉዳቱን የምንቀንስበት አግባብ ስላለ ያንን ከማጠናከር አንጻር ነው የሚያነን የሰራ ነውና ይሄንን እነሱ ባይሲቲ የተሰራውን የመጀመሪያውን ስራ ወደ አይሲቲ ኮምፖነንት መቀየራቸው መረጃው ቶሎ እንዲدرس የሚያስችልበት ስለሆነ በቴክኖሎጂ መታገዙ ይሄ የቅድመ ማስተንቀቂያውን በተሻለ ያፋጥነዋል ብለን ነው ለምሳሌ ሆነ ወረዳ ላይ ችግር ቢኖር ያን ችግሩ እዛ ፌዴራል ላይ ደርሶ ችግር ውስጥ ይፈታ ደርሶ ወይ ችግር ውስጥ ይታወቅ ድረስ የሚፈጀው ግዜ በጣም ብዙ ነው ያን ስራ ለማቃለል ምን አደረግኛ ሲስተም ዘረጋ እና ሲስተም ምንድነው ወደው ችግሩ ልከሰት ነው ተብሎ ሲታስብ ይደርሳቸዋል መረጃው ማለት ነው ገና ችግሩ ከመከሰቱ በፊት ከዛ አፋጣኝ ርምጃ ፌዴራል ላይ ይወሰዳል ማለት ነው ያንን ቅርመ ጥንቃቄ እንዲወስዱ የሚያደርግ ሲስተም ነው ይሆን ይዘረጋ ነው ማለት ነው እኛን ግዲህ ይሄን ችግር ያሰብነው ካሉት ነባራ ሁኔታዎች ነው ምክንያቱም አብዛኛው አሁን ላይ እኛ ችግር የምንፈተው ችግሩ ከተከሰተ በኋላ ነው እንደዛ ከሆነ ደግሞ በጣም ብዙ ሰው ከተጎዳ በኋላ ነው ችግሩ መፍቴ እየተሰጠ ያለው ግን እንደዛ ከመሆን ለምን ቃል ምን ጥንቃቄ መውሰድ ምን ይችላል ሲስተም ለምን አንዘረጋን ብለን አሰብ ስለዚህ ያን አሳባችን ወደ ተግባራይ ለመለወጥ ነው እንግዲህ ትልቅ ትርጉም ነው ያለው ከሁለት ነገር አንጻር ማለት አንደኛ ከራስ አንጻር ስታዩ ያው የለፋ የደከምክ እና አላማ ይዘ በአላማ እንትናርገ የሆነ ነገር ደሳለኝ ብለስ ታስብ እዛ ደረጃ ላይ درس በተግባር ስታዩ ተግባሩን የሚተቀባይ ነው ሲያገኝ ያው ራስ የሚሰጥ ትርጉም እና አርካታ አለ ከዛም ባለፈ ደግሞ በአገር ደረጃ ደግሞ ስታዩ ይሄንን ቴክኖሎጂ ያደገ ሲሄድ አገሪቱ ምሳሌ እንዳልኮ በድርቅ ሊሆን ይችላል በጎርፍ ሊሆን ይችላል በእንስሳት በሽታ ጋር የተያያዘ ሊሆን ይችላል በግጭቶች ሊሆን ይችላል ቀድሞ በመተንበይና ቀድሞ ሁኔታዎችን በማገናዘብ አናሊሲስ በመስራት መቀነስ የሚቻልበት ሁኔታ ይፈጠራል ማለት ይሄ ማለት ለምሳሌ አገሪቱ ላይ ድርቅ ተከስቶ ብዙ ችግር ሰፋ ያለ ችግር ሊያደርስ ከነበረ ችግሩ ቀነስ ነው ማለት ይሄ በተዛዋሪ የሀገሪቱ ኢኮኖሚ ይሁን 
የሰው ደህንነት ይሁን የዙ ደህንነት ይሁን ሴቭ በማድረግ በማዳን ድርሻ አለው ማለት ሶ ይሄንን ድርሻ ተግባራዊ ሲሆን ስታይ ወይ ደሞ አበርክቶ ስታረክ ደሞ የሚፈጥርብን ጥሩ ስሜትና ጥሩ ካታይ ኖራል ማለት ማስጠንቀቂያው ቢተናገር ማበረሰቡ ቀድሞ እርምጃ መውሰድ እንዲችልና ለዛ ደግሞ በራሱ በኩል የተቻለውን አድርጎ ያደጋውን መጠን የሚቀንስበትን ነገር ለመዘርጋት ነው ማለት ይሄ ነገር ውጤታማ ሆኖ ወደፊት ሰፍቶ ወደ ተግባር ቢውል ወነቱ ትልቅ የሆነ ስራ ነው ብለን ነው ምናስበው በጣም የሚለውጥ ስራ ነው ለኦክስፋምም ትልቅ ነገር ነው ብለን ነው ምናስበውና መንግስትም በእን ስራ ስንሰራ በጋራ ነው የሰራ ነው ተቀባይነትም አግኝቷል በበራ ያደጋ ስጋ ስራ ማራው ኮሚሽና ይሄንን ነገር ወደፊት እሚመለከታቸው እዚ ላይ እናግዛለን እንሰራለን ብለው የሚያስቡ አካላት ካሉ ይሄንን ገፍተውበት ከመጨረሻው ውጤቱን በደንብ ማየት የሚቻልበት ነገር ማመቻቸት አለባቸው በተለይ ያሁን ወጣቶችኛ ኮምፎርት ዞን ወይ ደግሞ የተመቻቸው ሁኔታ ነው የሚፈልገው ይሄ ደግሞ በዚህ ሰዓት ስለፈለከው ሳይሆን ስለኖር ከሆነ ሆነ ያለበት ነው ችግ ወጣቱ የችግር የችግር አካል ሳይሆን የችግር መፍቴ አካል መሆን አለበት ይሄ ያጋጥማል ቢሮክራሲ ያለ የትም ሀገር ቢሮክራሲ ያለ ነው ያደገም ያደጉ ሀገሮችም ቢሮክራሲ ያለ አፍሪካ ማለ ምን ያገር ማለ ዋናው ግን የችግሩ አካል ሳይሆን የችግር መፍቴ አካል መሆን አለበት ለምሳሌ የተለያዩ ሀገሮች ይደናል ጃፓን ኮሪያ እንደዚህ ቻይና ብዙ ሀገሮች ይደናል እነሱ ልዩ የሚያረጋቸው ችግር በተፈጠረ ቁጥር ያ ችግር የችግሩ አካል ሳይሆን የችግሩ መፍቴ አካል ነው የሚለው ለምሳሌ ቻይና ሀገር መብራት ሲጠፋ እዙ ያማረ ወይ ቢዝነስ አይዲያ ያለውን ሰው ያማረ የ እንደ ቢዝነስ አይዲያ ነው የሚያስቡት ይሁን ችግር አለ ማለት ቢዝነስ አይዲያ አለ ማለት ነው ያ ፕሮብለም ሶልቭ ለማድረግ ነው መማር ማለት ደግሞ የሌላውን ችግር መፍታት ነው እንጂ የችግሩ አካል መሆን ማለት አይደለም ብዙ ጊዜ ጅምሮች ኖር አሉ ጅምሮቹ ደግሞ መጨረሻቸው አንናን የማይመርበት ሁኔታ አለ ስለዚህ እነዚህ ለሀገር ይጣቀማሉ ተብሎ የሚታሰቡ ጅምሮች በተለይ በወጣቶች የሚሰሩ ወጣቱንም ከማነሳሳት አንጻር ሊደገፉ ይገባል በግብረሰናዩም ይሁን በመንግስት ደረጃ ማለት ነው እና የኛ በተለይ የቅርብ ማስተንቀቂያው የመንግስትን ፖሊሲ መሰረት አርገን እየሰራ ነው ስለሆነ ውጤቱን የሚያሳዩ አሁን ካሉን ተቋም አብረን ከመሰራቸው ተቋማቶች ጋር ያለን ያለው ሁኔታ ጥሩ ነገር እንደተሰራ ነው የሚያሳየውና ይሄም አሁን ፕሮጀክቱ ቢያልቅም እንደ ጅምሮ ነው መቅረት ያለበት ጥሩ ነገር አሳይቷል ጥሩ ፍሬ ያለው ስለዚህ ያንን መንግስትም በተለያዩ ፕሮግራሞች አቅፎት ስኬላፕ ሊያደርገውና ሊያስፋፋ ይገባዋል እንዲሁም ሌሎች ግብረሰና ተቋማት እንደዚህ አይነት ፕሮግራሞችና ፕሮጀክቶች ላይ ተሳትፈው ውጤታቸው ማየትና እንዲሁም የማህበረሰቡን ችግር ከመቅረፍ አንጻር የራሳቸው ማስተዋጽኦ ሊያደርጉ ይገባል። አሁን የሆነ ስራ ሰራ ታጣለ? ብቻ አንተንም ሀገርን የምትጠቅም ስራ ብሰራ የተሻለ ነው። በርግጥ ብዙ ወጣታው እንደምትለው ራሱን ለመጥቀም ብዙ እንትን ምን ነው ከዛ ይልቅ አንተም ስለተጠማል ሀገርም ይጠቀማል በዛ ወርክ እኛ ያን ሁለቱንም የሚያማከለ ስራ ለመስራት ስራ ሰብል ነው ምክንያቱም በዚህ ስራ እኛ ምን እንጠቀማለን በዛም በኩል ደግሞ ሀገርም ይጠቀማል ሲስተም ስራ ደግሞ ሁለቱንም ተጠቃሚ ያደርገ ነገር ስለሰራ ሞር የተሻለ ነው ወይ የተሻለ ነው ታገኛለህ ወጣቱ እንግዲህ ያው ሀገር ተረካቢ ነው ወደፊት ስለዚህ አገሪቷን እንግዲህ አገራችን ብዙ ችግር አለባት ደህነቱ ዋናው ችግራችን ነውና ከዛው ጋር ታይዞ የድርቅ ችግር ሁሌ የምናቀው ነው እኛ በድሚያችን የምናቀው ነገር ብዙ ነገር ነው ያለውና ያንን ከመቅረፍ ያንን ከመቀነስ አንጻር የታላቅ ፖሊሲዎች አሉ እዛ ላይ እየሰሩ አሉ እነዛም ፖሊሲዎች ላይ የራሳቸው ፈጠራች ሁሉ ተጠግመው እነዚህ ማበረሰቡን አርብቶ አደረሩም ሊሆን ይችላል አርሶ አደሩን ሊጠቅም የሚችሉ የፈጠራ ስራዎች ላይ ተሰማርተው እነዛን ለመንግስት በማቅረብ ሊሆን ይችላል የተለያየ ግለሰብ ማካተን በማቅረብ ገንዘብ የሚያገኙበትና ማህበረሰብ የሚጠቀምበትን 
ነገር መሞከር አለባቸው ብዬ ነው የማምን
ለዛሬው ለወጣቶች ፕሮግራማችን ወጣት ሳለው እንግዳ አድርገን ይጋበዝ ነው አርቲስት ነው ይህ አርቲስት የተለያየ የውጥ መስመሮችን አልፋል በሽፍርና በኪነት ቡድን ተወዛዋዥ በጊታር ተጫዋችነትም ሰርቷል አሁን ላይ ደግሞ በልጅነቱ የሚወደውን ሙያ እየሰራ ይገኛል በአገራችን በተሰሩ ከሃያ በላይ ፊልሞች ላይ ተውኗል ቲያትር የማስተዋወቂያ ስራና አሁን ላይ ደግሞ በቴሌቪዥን ተከታታይ ድራማ ላይ እየሰራ የበኩሉን አስተዋጽኦ እያደረገ ይገኛል ለዛሬው ለወጣቶች ፕሮግራማችን ወጣት ሳለው እንግዲህ አድርገን ይጋበዝ ነው አርቲስት ተዘራለማ ነው ቃለ መጠይቅ ቆፍ ቃለኛ ስለሆነ ከልባ መሰገናል አንን በጣም ሰግናል በጣም ደስ ብሎኛል እዚህም በመምጣቴ ብዙ ጊዜ አርቲስት አንተ እንጂ አንቱ አይባለም ይባላልና አንተ ልበል ወይስ አንቱ አሃ ግን ለምን አይባለም አንቱ ነው ቢቲ ደስ ይለኝ ነበር ግን ይወድልሽ አንተ ቢያ አሁን ትግሬል አርቲስት ተዘራ ፊልም ላይና ማስተዋወቂያ ላይ ቃለ አሁን ደግሞ ሽበት አለና አንተ የቱን ነው የምትወደው እሺ ውበት ይወዳል ሽበት እ የድሜ ጥያቄ አለ በእድሜ ለነገር እድሜም ነው እድሜም ነው ግን ይሄ ከእድሜ በፊት የመጣሽ ይበት ነው ከልጅ ነው ጀምሮ የየመጣ ነው ባገራችን ውስጥ በተሰሩ ከሃያ በላይ ፊልሞች ላይ ተወነሃልና ቁጥሩን ትንሽ በርከት ያለ ነው አንተ ከሰራሃቸው ፊልሞች በጣም የሚወደው ወይም የማስፈልጠው የምትለው የትኛው ነው ሁሉ ማአሪፍ ነው ተፈታንክበት ብቺ እንትና ፍጻሜ የሚሉት ፊልም ነበር ፍጻሜ ፊልም አሚያስጨንቅ ፊልም ነበር በቃ ትንሽ ካፋ ያለ ፊልም ነው ሰው ይው ጭብ ይወዳል ጭብ ይወጋል በቃ መደፈረል ማይፈልክ ሰው እና ይሰራንበትን ቦታ ክረምት አካባቢ ነው ይሰራንበት ደረጃው ቤተ ክርስቲያን ቅጥር ግቢ ውስጥ ነው በጣም ያስፈራና ያሳቅጥ ነበር አንድ ወር ምናምን ሰው በቃ አሚያስጨንቅ ነበር ፍጻሜው በማስጨነቅ ላንሳ አረ ደግመ ለታቅፋት አረ ባክ ያልፈሳንበት ዳገት የለም ማለት ቻለው አያ ቢጣይ ተቆጣሽ ነኝ ጥሩ እንኩበትን ብለው የበኩል ልጅ በሱ እንደውም አዋርዶ ስለያለው ለምን አላወራሽ ምስ እና ሙሌ ከሙላለም ተልሰ ጋር የሰራው ጥቁርና ነጭ እኔ አሁን ያማረች ብቻ ሁሉም ደስ ይለኛል እሺ እነዚህን ተቀስኩት እሄ ልጅ ታቀዋል? እኔ ማለት ነው እንትኝ አረ እንዴት ያውቁኝ ብለሽ የጓደኛች የጸገነት ልጅ ሆኖ ዘን ማለት ነው ስለታይ ወደ ማይበል አውስ ያጣይ ያባክሽ ሳሙ ሳሙ ጸገነት ልጅ ሳሙ ታጨውት ማለት ነው ናባይ በታባ ብላ የሚበላ ነገር አምጭለት ብዙ የህይወት መስመሮችን እንዳሳለፍክ መረጃውልኝና እንደው ለተመልካቾቻችን አርቲስት ተዘራ ከይት ተነስቶ የተደረሰ የሚለውን ብታጫውትል ተዘራ በፊት የነበረ በስራና ያውን ስራ ይለያይ ነበር በፊት የነበረበት ሹፈርና ስራ ነው ከሹፈርና ስራ ነው ወደዚህ የመጣው ወደዚህ ከመጣቱ በፊት ግን በወጣትነት ጊዜ ላይ የከፍተኛ ቀበሌ ይባል ነበር በደል ጊዜ ኪነት እዛ ላይ ሰራ ነበር ሹፈርና ላይ ግን ሰራ ያለው ነገር ምን እንደነበር ሳቀልሽ ምንም አይነት ፍቅር የለኝም ነበር ልጆች አሉኝ ትዳር አለኝ ግን ገንዘቡ ፈልጋለሁ ሹፈርና ለመስራት ገንዘብ አለ ሹፈርናው ተሳቀቅበት ተጨነቅበት እንጂ ግን ምንም ደስተኛ ያለበትኩም ከበስተው በኋላ ነው እንግዲህ ባንድ ጓደኛ ማካይነት ወደዚ ወደ አርቶ ዓለም ጣጋስል የመኪናው ስራው ምንም አስጠልቶኝ የነበረውና ወደዚ መጣውት ከመሹፈርና ወደዚ ነው ለማለት ሹፈርና ለብዙ አመታት አገልግለሃልና እስቲ የገጠሙ ገጠመኞች ምን ነበሩ ንገረ ብዙ አሉ ብዙ አሉ ዘረፋም ማጋጥመኛል ለማርክም ብዬ ቀጥቀጠው ቀጥቀጠው ጥለኛ አ ሁለትናቸው ይያ አንዱ ነጋዴውን ሲይዘው አንዱ ደሞ ነጋ ሲመጣ ያ ሁለቱናቸው መሳሪያ ያላቸው ሌላ ያላየንምና ነጋ የመጣው ገና ከመዝረፉ ጃኬት እና ብሉጅ ውስጥ እዚ ውስጥ ገባ በዛው ለኔ ሆነ ሊና ጣልኩት ብዬ ነበር ያው በቋንቋ ወጣራቸውና አሸነሽነኝ ወጣ
ዛሬ ላይ መለስ ብለ ስታዩ በውጣትነት ጊዜ የሚያስደስትና የምትቆራበት ስራ የትኞቹ ናቸው እንግዲህ በፊት አሁን የሚያስደስተኝ የሆነቱን ነገር ይንካልች እኛንም ያለውን አባታችን ነበር እኔ አባት ልብስ ሰፊ ነበር እዚ መሻለካ ውስጥ ነው ምንሽ ቀበለ 15 ታዲድ ጉልት ምትባል ተሳቂያት እንደሆነ እዛ ፊት ለፊት ነበር እኛ ቤትና አባቲ የታደለ ልብስ ነበር የሚሰፋው እሱ ነበር የሚያኖረን እናቴ ምንም ነገር አታውቅም እዛው ቤት ውስጥ ነው ቁጭም ገበያ አታቀም ስለውለት ነው ማለት አባቴ ከሞተ በኋላ እናቴ በሽተኛው ነች እና ሚያስደስተን ብቻ ባቅ ያረኩም ምሉ እናቴን በሙሉ ወጥ እየሰራው ቡና ያፈላው ምንም ብላት ነው የነበረው ካለፈች በኋላ አሁን አንድ ዝም ቢሳስበው በእኔ ማለት በቃ የሚቆጭን በሌላ ነገር አሳክም ይባረዳትም እንደ ልባዋ ባላሳከት ነው የተለያየ ያክም ቤትን ባላስዳትም ያን ያን ለሷ ማድረግና አመትመረቅ የነገር እስካሁን ድረስ ደስ ይለኛል ያን ይሄ ነው ሁለተኛው ደግሞ ከፍተኛ እና ቀበል ይባል ከፍተኛ ኪነት ምናምን ይባል የዛን ጊዜ በጣም ፍቅር አለኝ ቲያትር ፍቅር ነው የነበረኛ እና የቲያትር ነው ቲያትር ነበር እንት ምንለው በአብዛኛው እና አሱን ሰርቻለሁ ብዙ ሰው የተደሰተበት ብዙ ሰው ያደነቀበት እና በርበቃ ከዛ ላይ ለምን የሚያስደስተኝ እሱ ነው ወጣትነት አፍላድሚ እንደመሆኑ ብዙ አውንታይና አሉታይ የሚባሉ ባህሪያትን አስተናግዳለን አንተ ወጣት ይያለ ምን አይነት ባህሪ ነበር እኔ ወጣት ይያለው እንግዲህ ምን ባህሪያው መታዘዝ መታዘዝ እንደገና በርግጥ ይሄ ረብሻ ምናምን አልወድም ይሄ የጠብ ነገር የምናምን ነገር አልወድም ሰው ጋር ማልደርስም በአብዛኛው የሰፈራች ልጆችና የሰፈራች ልጆች ጋር ያለ ነገር ታዛጅነት አለ እኔም ከነሱ ጋር አለ እንጂ አሁን ከሌላ ቦታ መጣውሉ እንደዚህ ነገር ምናምን እንትንም ቢል ከሆነ እዛዛ ላይ ትንሽ ክፉ ነኝ ክፉ ነበር ሌላው ነገር ያው ድሮ የነበረ ባህሪ ነው አሁንም ያለው ከዚህ ላይ ሌላው ሰው መሰከረ አላቀም እንግዲህ ወጣትነት ጊዜ ያኒ ባላ አድርጎ ብለ የምትቆጥበት ነገር አለ አለ እንደ ሲዲዮን ባቃቸው ግን ደስ ይለኝ ነበር ድሮ በልጅነት የነው ምልሽ አላውቃቸው አሁን ባቃቸው በጣም ደስ ይለኝ ነበር ስሙ ሊ ወደቀባቸው ያን ፍራንክ አነሳውት ምንም ለምን አገርሳቸው ነው እስቴ ለማለት ፈሩኝ ማለት ያው ጎረምሳ አንድ ነገር ያረገኛና ባሽሙር ነው የሚናገሩ እኔ ደሙ በቃ አልሰጥም ስሙ ሊ ትልቅ ነው ጊዜ ከቺ ኮስተር ወይ ምን ይሄድበት ቦታ አይደለም እሳቸው ይሽከረከሩኛል ነውራ አይደለም ዲ እንዴ ዝም ብሎ እንዴ እኔ ነው ኮይቻለ ምናም ነው ይላል እሳቸው እኔ ኮስተር ብዬ በቃ እና ስሙ ሊ ወሰርኩባቸው ሚያንገበገበ ነገር እሱ ነው እንደ ትልቅ ማናችንም ያለፈው ነጻብራቅ ነን አሁን ላለህበት መሰረት ደግሞ ወጣትነት ላይ የጣልከው መሰረት ትልቅ አስተዋጽኦአለሁ ያንተ አስተሳሰብ ባህሪ ምን ይመስላል እነዚህ አስተሳሰብና ባህሪዎች ምን አይነት አስተዋጽኦ አድርገውልሃል እኔ የሚያስጨንቅ ባህሪ ያለበረኝም ስለውለት ከሆነ አላቀም እኔ በእኔ ማለት የለኝ ያ ባህሪ አሁንም አለ እና በየርሽበት ቦታ ላይ እንግዲህ ሲያስከብረሽ ትልቅ ሲያስብልሽ ካልጅነት እደጋ ያስባለኝ ነው ሌላ ነገር የለም መታዘዝ መላላክ ነገር ያለ ነው በፊት አሁን ደግሞ በዚህ እድሜ ላይ የነበረኝ እንግዲህ ያው አብሮኝ ያደገ ባህሪ ማለት ነው ምንም የለወጥኩት ነገር የለም አሁን የልጆች አባትኝ ከልጆች ጋር ደስተኞች ነን መሳቅ መጫወት ነው ጭንቀት አናቅም አሁን እግዚአብሔር ይመስከን በፊት በላንም ማል በላንም መሳቅ ነበር እና ያው ነው ባህሪ የለውጥ ያለው ይመስል እንግዲህ ሌላ ሰው አስተያየት ከሰጠ ያ በቃ ከቢሮ ሰዶ 10 ሺህ ብር አስቀምጨላችኋለሁ ለሁለት ታጥቅ ለምን ለአንተ 10 ሺህ ለሱ 10 ሺህ ለሁለት ያሳይ ተረፈውዳችኋለሽ እኛም ነው ደረጃ የበኩር ልጅ በተሰኘው ፊልም ላይ የሳንቾ አባት ሆነ እዛ ላይ ገጸ ባሪ ተወናልና እዛ ፊልም ላይ ስናይ ማለት ለልጆቹ ደጋ አባት ብር የምትሰጣቸው ተዝናኑ የምትላቸው አባትነና ያኛ ፊልም ነው ወደ ኡነታውንም ጣና አንተ ለልጆቹ ምን አይነት አባት ነህ 
ለበኩልጅ ለነምከ የሰጠውት ብር አሁን ቢኖር ለልጅችም ልክ እንደዚህ ነው ብር ማለት አሪፍ ነው ያ ነው በቃ እኔ ካራክተር ካራክተር ውስጥ ላይ ያለው ካራክተር የውነት እዚህም ላይ ያለ ነው ፍቅር አለ ያው ብር እንደዛ ባይሆንም በእውነተኛ ውስጥ መጪ ግን ፍቅር አለ በጣም ደስ ነው የሚለው እኔ መሽቶ ቤቴ ልጆቼ እስከማገኝ በጣም ጀኩላለሁ ስለሆነትና እኛኮ سنስቅና سنጫወት አንዳንድ ጊዜ ጎሬ ቤቶች ሳያቆም ይስቀዋሉ ጠዋት መጥቶ የሚጠይቁ እኔ ያሳቀቃለሁ ለጎሬ ቤቶችን የሚል ሐሳብ አንዳንድ ጊዜ በጣም ሲስ በተለይ ባለ ቤቴ ከሳቀች በጣም ኃይለኛ ዛቅ ነው ስቀውና ሌሊት ነው ያስጨንቃል እንዴ ምናም ነው ጠዋት ምን አስተያየት መጣል ብየንም ተብቀው ሲሰማቸው ግን ያው ስቀው ስቀው ምን ነበር የሚያስቀጭ ብሎ እንደገና ይስቃሉ በቃ እና አሉድም ጭንቀት ስለሆነት ማንንም እንድትጨነቃ አይደለም ልጅ ማንንም እንድትጨነቃ አልፈልግ ማቁም ቢኖርኝ ማለት አንድም ነሳለኝ አንቺ ተዋናይ ነኝ ካልሽ ተዋናይ ነኝ ብለሽ መታወሪ ከሆነ ባፍሽ ሙሉ ለማውራት የተለያዩትን ገጸባሪዎች መጫወት መቻል አለብሽ እኔ 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 ያሰብ ማለት ቢደስ ነኝ ብለኝ ይስጡኝ ከዛ በኋላ ሳይንስ ቀር ያዋት ይችላል ማለት ባለ እኔ ግን ሁሉንም መሰራለሁ ይምል ግንበት ነው ያለኝ ማያቱ አሪፍ ነው እና የተለያየ ነገር ላይ ስትታይ ነው በቃ ተዋናይ ነው ብዬ ምን ተዋናይ ነው ከሌ የሚባለት ነገር አንድ አይነት ካራክተር አይደለም የተለያየ ሆነም ሁሉን አብታሙንም ድህነቱንም ሁሉንም ነገር የሚተውን ኮሜዲውንም ያላላ አንድ ጊዜ በቃ ለዚህ እንደዚህ የሚያደርግ ሰው ነው ነው ተዋናይን ብዬ ምን አንድ አይነት ካራክተር አንድ አይነት አባት ብቻ እንደ 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 ሰው ራሱ የሚሰለጭ አይነት ነገር ነው ስሜት የሚሰማኝ ስለዚህ ለወጥ ብሎ መስራቱ አሪፍ ነው ደሞ ለወጥ ተብሏል አሁን ታይዋለሽ ምን አይነት ነው ቢሆን ጓደኛ ልብ ብላ እና ነይ ትልቅ ሰው ይሆን ምክንያቱም ትንሽነቱን በሚገባው አውቃውና በየጠጅ ቤቱ ወደብሩ እየተሽከረከረ የተቀቀለ ድንቹን እየሸጣ እናቱን ያገዘ ተመሮ ነው ለዚህ የበቀ እንቺ በላይ አሜ አንቺ አልገባሽ አረ በደም ገፍቶኛ የግዴታ ትልቅ ሰው ለመሆን የተቀቀለ ድንች መሸጥ አለባ አይደል ምን ትለው መጣች ሙላለም ተደሰ ታዲያ አምላክ የነገርኩት ከሷ ጋር አንድ ቀን ሰርቼ ልሙታል ነበር አልገደለኝ ሰው ቢሆን ይያብሩ መስከን ድቅ ሙሌ የመጀመሪያ ሆነሽ ከዛ በኋላ ሌሎችን ቦም ለምትመለከቱ እንግዲህ የሁሉ ማድናቂ ነኝ እኔ ማለት ነው እሷን ላስባት እሷን ትልበላት ከሷ ጋር ተገናኘን መጣ ሰጋ ከገባዋ ያው ሌሎችን አገኝ ያቀ አምላኬ እያመሰገንኩ አለሁ ማለት ነው እስከው ሌሎች ጀማሪ ታዋኒያን ወደዚህ ማለት ለፊልም ተብሎ ወደ ሌላ ሱስ ይወት ውስጥ እንዳይገቡ ምን አይነት መልእክት እንታስተላልፋለህ በማንበብ ሰበብ የሚሆን ነገር ግን ይጎዳል በማንበብ ሰበብ የሚጠጉ አንዳንድ ነገሮች በኋላ ከባድ ነው የሚሆኑት ስለዚህ የግድ የግድኩ አይደለም የግድ አክተር ለመሆን ጫት መጣም ሲጋራ ማጨስ ያ እኔ እኔ ያ እንደዛ አላረገው ያ ባይሆን ይመረጣል በቃ ትክክለኛ ስሜት ካለ ትክክለኛ ነገር ካለ እኔ አሁን ከመሬት ነው ከመሬት ወይ በቃ ፍቅሩ አለ ያባሽ ፍቅር ነበር አርቴም ግን ኬት አገኘውallo ብዬ ነው ከዚህ በኋላ እየተሰራው ለበቃ ልጅ ፍየ ነው ከዚህ በኋላ ማን ጋር እዚህ ቦታ ደርሽ ምናም ነው የውስጥ ስሜት ግን አለ አንድ ቀን የሚል ነገር በዚህ እድሜ ነው ማሰበው እንግዲህ የዛሬ እኔ 12 13 አመት ቢው እዚህ ስራ ውስጥ እንት በደም ስለኖር ማለት ነው ግን በዛም እድሜ ያው ይሄ እድሜ ማለት አንድ ቀን ነበር ስለዚህ ያው እንግዲህ ወጣት ስሜቱና ፍቅሩ ካለ የማይሰራበት ብድ ምክንያት የለም ሄደናል አዋሳ ሄደናል ልጆች አግኝተናል በጣም ለንገርሽ ያለ አክተር ሞልቶ አተል ኢትዮጵያ ስለሆነ እኔ በየልኩባቸው ሀገሮች ምርጥ ምርጥ ልጆች ነው የማይ ምርጥ ምርጥ ልጆች እና ባንድ አንድ ምክንያት የሚስተጋገሉባቸው አሉ እና ያ ደሞ ተስፋ መቁረጥ ያስፈልግ ተስፋ የሚባል ነገር በፍጹም መቁረጥ አሁን እከሌ ያስከፋኝ እከሌ በዚህ በኩል እንደዚህ ያለ ይሄ እንደዚህ ነው ስፔሻሊ ሴቶች ላይ ችግር አለ ያ ነገር ሰንጥቆ ማለፍ መቻል ነው ያለባችሁ ስለምንም ነገር ሳይፈሩ ሰንጥቆ ማለፍ መቻል ነው ያለ በጣም ፐርፌክት የሆኑ ልጆች አሉ በጣም እኛን የሚተኩ በጣም በጣም አልገም የሚተኩ ልጅ ወንድም ሴትም አለ ስለዚህ ያ ነገር 
በርግዶ የመግባት ችሎታ እንዲኖራቸው እና ተስፋ መቁረጥ የሚባል ነገር እንዳይታይባቸው ነው ማለት ለወጣቶች የትወና ፍላጎት ውስጥ ላለ ምን አይነት መልእክት እንታስተላልፋለ እኔ እኔ አሁን አጋጥመኛል በአገሮች ላይ ስክሪፕት ያላቸው ልጆች አሁን ደም ቀርብ ከንደ ብራዚል ከተማ ላይ ሰራተኛ ናት ወረቀቷ ነው ተሰጠኛለች ይሄ የኔ የሞተኛ ታሪክ ነው በዚህ ለት እንትን ብላችሁ ስሩበት ብላ ግን አላየውትም ስለውለት አላየውትም ለዚህ አይነት ልጆች አሉ ገፋ ማለት ነው በቀ ይሄ ነገር አለኝ ብሉ ደፍሮ መጠየቅ ነው አሁን የኛም ኩ የመንግስት አካል ቢሆን በተለይ በአስተዳደር ዙሪያ ያለ በየቀበሌው በየክፍለ ከተማ በየምን ያሉት ነገሮች በሙሉ ይሄንን አርት የመደገፍ ግዴት አለባቸው ብየ አለው ብሎ የሚቀበላቸው እኔ ጋር ነኝ ብሎ ወይ ሲዱ አለው ብሎ የሚቀበል ሰው የግድ ያስፈልጋል ለመንግስት አካልም ከሲው ከከከከትኛው ማካ ይሄን አርት ለማሳደግ የግድ ነውና ልጆች ደፍሮ የሚሄድ ነው እንግዲህ ያየት ይዳሉ ስለውለት ለውለት እንደሞራሽና ደፍሮ የሚሄድ ደፍሮ እኔ እንደዚህ ይችላል ይሄ እኔ ይሄ ታለንት አለኝ ብሎ የመናገር የሚነገርበት ቦታ ላይ ሄዶ መናገር መቻል አለባቸው ነው ማለት አርቲስት ተዘራ ስለነበረን ቆይታ በኢቢሲ እና በተመልካች ስም ከልባ መሰገናል። እኔም እጅ በጣም መሰገናለሁ ሌላ ጊዜ እንገናኛለ። አሽነት እሺ እሺ እሺ